ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ടയോട്ട ആരിസ് ഹൈബ്രിഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാറിനെക്കുറിച്ചാണ് ടയോട്ട ആരിസ് ഹൈബ്രിഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പെട്രോള് ഡീസൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഹൈബ്രിഡ് നിരത്തിലിറങ്ങി ഹൈബ്രിഡ് നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷമായി ഇപ്പം കൂടുതലും ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമേ ആയുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കൂടുതലും ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം സാധാരണമായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടിയ നമുക്ക് ഇരുപത് മൈലാ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടിക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് മൈല് കിലോ മൈല് വരെ നമുക്ക് മൈലേജ് കിട്ടും കാരണം ഈ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ വൺ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡൈനാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതേ സെറ്റപ്പ് അതായത് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് വണ്ടി ഓടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഡൈനാമോ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ചാർജ് ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവുകയും നമ്മളൊരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് മൈലിൽ കൺട്രി റോഡിൽ കൂടെ സാധാരണ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേനും മിക്ക സമയത്തും ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ചാർജ് എടുക്കുകയും വണ്ടി ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ രണ്ട് വർഷം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പെട്രോളെ പോയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെൽഫ് ചാർജിങ് അതായത് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് കയറുകയും കുറച്ച് ദൂരം ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട് അതായത് പെട്രോൾ പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററി നൂറ് ശതമാനം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകാം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് മാത്ര സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് മാത്ര സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴെട്ട് എട്ട് പത്ത് എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് വർഷം വരെയാണ് ബാറ്ററി പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാറ്ററി മാറ്റി വെക്കണം ബാറ്ററി മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്ക് വരുന്നത് ആ ബാറ്ററിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ വരെ പോകണമെങ്കിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈല് ദൂരമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേനും ആ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണോ സ്റ്റേഷൻ ആണോ നമുക്ക് ചാർജ് അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് സെറ്റ് വെക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ചാർജ് എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും രണ്ടോ മൂന്നോ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനെ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ അത്രമാത്രം തിരക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക് മാത്രമായിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഹൈബ്രിഡ് എപ്പോഴും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത് ഈ എമിഷനും കുറവാണ് നമുക്ക് മൈലേജും കിട്ടും പിന്നെ ആദ്യം മേടിക്കുമ്പോഴത്തേ ഇച്ചിരി കാശ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈബ്രിഡ് ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് ടയോട്ടയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലീസിലെടുത്ത വണ്ടിയാണ് രണ്ട് വർഷമായി ഈ നാളെ ഇനിയിപ്പം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മോഡലാണ് ഏകദേശം അന്ന് റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തോരായിരം പൗണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരും ഇപ്പം രണ്ട് വർഷം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈലേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഒരു വർഷം എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ഫ്ലീറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ കരാർ എന്ന് പറയും ആറായിരം മൈല് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം മൈല് ഓടാം പക്ഷേ ഞാൻ വെറും ഏഴായിരം മൈല് ഓടും കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്യൂട്ടി വരെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് പിന്നെ എന്തിനു സാധനം മേടിക്കാൻ പോകാം വല്ലപ്പോഴും പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊരു യാത്ര മുതലാണ് നമ്മൾ ആകെ കാറിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ കാറിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു
അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രാവശ്യം ഹൈവേ വെച്ച് വണ്ടി നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ കാല് നീട്ടി വെക്കുമ്പോഴത്തേനും കാല് കൊണ്ടുപോയി കീയെ തട്ടുകയും കീ ഓഫായി പോയിട്ട് വണ്ടി ഒന്നിട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് പുറയുന്ന ആ സമയത്ത് വണ്ടിയൊന്നും വന്നില്ല ടോട്ടല് ഫൈവ് ഡോർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫ്രണ്ടിലും രണ്ട് ബാക്കിലും രണ്ട് പിന്നെ പുറയിലത്തെ ഡിക്കിയുടെ അതും ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം സ്റ്റിയറിങ് ഹോണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം കോള് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് അടുത്ത ചാനൽ വെക്കുന്നത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ആരോട് സംസാരിക്കണം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി നമ്പറാണോ ഈ സ്ക്രീനേൽ നമുക്ക് വരും പിന്നെ പറയും ഹോണ് പിന്നെ ഇത് എത്ര ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മുപ്പത് മൈലിലാണ് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേനും കേട്ടോ ഇതിപ്പം ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈൻ കണ്ടോ ആ ചിഹ്നം വന്നു ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്ര ദൂരത്ത് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സിഗ്നൽ തരും ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ലൈൻ കൺട്രോൾ അതായത് നമ്മൾ പോകുന്ന കഴിയുമ്പോൾ പറയാം റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലൈൻ കാണാം ആ ലൈൻ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബീപ്പടിക്കും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റിയറിങ് നമ്മുടെ ലൈനിൽ നിൽക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്കുള്ള പോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് മിറർ വിൻഡോ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പുറയിലത്തെ ഇല്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം ചൈൽഡ് സെൻട്രോൾ ഇത് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർക്കിങ് ഇത് വെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇത് എൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെഡ് ലൈറ്റ് വന്നു റെഡ് ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാതെ ഇത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഹോൾഡ് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുകയില്ല ഒന്നുകൂടി ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫായി പിന്നെ ഇത് മോഡ് നമുക്കറിയാം ഇത് സേവിങ് മോഡ് പിന്നെ ഇത് ലൈന് അതായത് സ്കിഡൊക്കെ ആകാതിരിക്കാം പിന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡ് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവ് മോഡുണ്ട് ഉണ്ടോ പവർ മോഡ് എക്കോ പവർ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇക്കോയിലാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് പവർ അല്ല സോറി പാർക്കിങ് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് അടിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ ഉണ്ട് പിന്നെ ന്യൂട്രൽ ഡ്രൈവ് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പോകാം അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് മോഡലാണ് ഡ്രൈവ് ഇടുമ്പോഴത്തേനും ഡുവലാണ് ഡുവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഗ്യാസ് ഓലൈൻ പവർ എഞ്ചിനും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് പവർ എഞ്ചിനും പവർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററി എഞ്ചിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീന് ഇത് ചാനലും കാര്യങ്ങളും മാറ്റാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് ഫോണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് ഏതൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഡിയോ ഫോണ് പിന്നെ ഇത് ട്യൂണ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഹോമ് ഹോമ് നമുക്കറിയാം ഫു ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജാണ് പിന്നെ ഇത് മാപ്പ് ഇതിനകത്ത് മാപ്പിൻ്റെ ഒരു സിറ്റ് സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഫോണിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് കേബിൾ വെച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് മറ്റേ എമർജൻസി ലൈറ്റ് പിന്നെ ഇത് എ സി കൺട്രോൾ എ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇക്കോ മുകരം പിന്നെ ഹോട്ട് എയർ പാസേജ് അത് ഓട്ടോ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് മ്യൂസിക്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അടിപൊളി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ സീറ്റാണ് ലെതറിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ മിക്കവരും തന്നെ ലെതറിൻ്റെ ഒക്കെ മേടിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയത് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡ്രോയർ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബോട്ടിൽ വെക്കാം
പൈസയൊന്നും വരുവല്ല കാരണം ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലെയിൻ കൺട്രോളുണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റി സ്ക്വിഡിങ് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വണ്ടി വന്ന് എത്ര ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗുണമാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ടയോട്ട എപ്പോഴും റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും റീസെയിൽ വാല്യൂ കുറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയല്ല ടയോട്ട അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ പണി ഒരു രണ്ടാ രണ്ട് ലക്ഷം മൈൽ ഓടിയാൽ പോലും ഒരു എൻജിൻ പണി വരുന്നത് തന്നെ റെയറാണ് അപ്പം ഞാനിത് ചുമ്മാ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് അവർ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുപത് പൗണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ കാറ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞ് ഇരിക്കേണ്ട വരും പക്ഷേ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ടയോട്ട യാരിസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻറ്റീരിയറാണെങ്കിലും ഇപ്പം പുറയിലിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെക്കാവുന്ന സെറ്റപ്പ് സീറ്റാണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് പിള്ളേർ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് തൂത്ത് വെച്ചാണ് അവനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വന്നാലും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് നടുക്കത്തെ സീറ്റ് തീരെ ചെറുതാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ സൈസ് ഉള്ളത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടും സ്പേസ് ഇല്ല പിന്നെ ചൈൽഡ് ചെറിയ പിള്ളേരുടെ സീറ്റിൻ്റെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കാം കാരണം പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് തീരെ പിന്നെ ഒരുമാതിരി നോർമൽ ആൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സ്പേസ് ഇല്ല ലെഗ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമേ ഇല്ല ഒരു വലിയ ബാഗ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് വലിയൊരു ലാർജ് ട്രോളി വൈറ്റിന്റെ മുകളിലെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പുറത്തേക്കത്തതുകൊണ്ട് ഹാച്ച് ബാഗ് ആണ് ഇത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹാച്ച് ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പുറകോട്ട് ഇത്തിരി തള്ളി നിൽക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എസ് ഒ എസ് സർവീസ് ഇപ്പം ഗ്രീൻ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഹൈവേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും എമർജൻസി ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഇത് ലൈറ്റ് ഇതും ലൈറ്റ് പിന്നെ ഇത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എമർജൻസി വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബട്ടൺ സെൻട്രൽ മിററ് എ സി ആണേലും ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണേലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ട്വൽവ് വാട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി ചാർജും ഉണ്ട് ഡ്രൈവ് മോഡലോട്ടൊന്നും ഇടാം സ്പീഡിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ടി പോകും ഇപ്പം ലൈൻ നമ്മൾ വേറെ ലൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് അടിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് ശരിക്കും അടച്ചില്ല നമ്മൾ ഈ ഡോറ് തുറന്നിട്ടും നമ്മൾ ലോക്കാക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കാവുമല്ലോ കണ്ടോ നമ്മളിത് വാതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അടക്കും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ആവുകയുള്ളൂ കണ്ടോ ഒച്ച കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈറ്റും തെളിയും കീ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെയാണ് ഇത് ലോ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ഇത് ലോക്ക് ആക്കാൻ ഇത് കീ ഇതൊക്കെയാണ് ടയോട്ട യാരിസ് ഹൈബ്രിഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇ